এস এস সি হায়ার ম্যাথ মেরিক্সের বাসতম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এস এস সি হায়ার ম্যাথের যে আমরা আলোচনা করতেছিলাম তো তার বাসতম পর্বে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে আমাদের ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করব এবং আমরা এই পর্বে এক এবং দুই সলিউশন করব এবং আমরা এই পর্বের জন্য বোনাস ম্যাথ থাকবে আমাদের বোনাস ম্যাথটা আমাদের পর্বের শেষের দিকে আমরা আপনাদের বলে দিব সো চলুন আমাদের শুরু করা যাক তাহলে এই ফাংশনটা আমরা এখন ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করবো যেভাবে আমি জেনারেল ম্যাথে আপনাদেরকে করে দেখেছিলাম তো আমরা কীভাবে করেছিলাম বলেছিলাম যে প্রত্যেক এক্স এলিমেন্ট এর জন্য আমাদের কারমান বের করতে হবে এই যে মূল ফাংশনটা আমাদের যে সত্ত্ব আমরা থাকবে সেই সত্ত্ব থেকে আমাদের বের করে নিতে হয় তা আমরা বলবো যে প্রদত্ত সত্ত্ব হতে আমরা পাই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তো এখান থেকে আমাদের মূলত মানগুলো আমাদের বের করার চেষ্টা করতে হবে তো তাই এখান থেকে আমাদের একটা চলককে আমরা ফ্রি করে নিব অবশ্যই যে কোনো এক্স অথবা ওয়াইকে আমরা ফ্রি করব ধরুন আমরা ওয়াইয়ের মান বের করে নিচ্ছি তাহলে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এক্স তাহলে এখানে আমাদের কী দাঁড়ালো যে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য আমরা ওয়াইয়ের মান বের করে নিচে শখটা পূরণ করি তাহলে আমরা এখন শখটা আমরা পূরণ করব এখানে মান রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচটা মান তো আমি ফ্রি হ্যান্ড ডাইন্ডে এঁকে নিচ্ছি আপনাদের বোঝার জন্য তা আমরা এখন মূল ফাংশনে যদি আমরা ইনপুট করি তাহলে এখানে এক্সের জাত আমরা বসাবো মাইনাস টু তাহলে ওয়ান মাইনাস মাইনাস টু রেজাল্ট কত আসবে ওয়ান প্লাস টু অর্থাৎ থ্রি তো এখানে থ্রি যদি ওয়ান বসে তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু অর্থাৎ টু যদি জিরো বসে এক্সের জায়গা তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান যদি ওয়ান বসে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো যদি আমরা এক্সের জায়গায় টু বসাই তাহলে টু মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান তাহলে এই মানগুলোর মধ্যে আমাদের কোনটা আমাদের মূলত আমাদের মধ্যে নাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে মানগুলোর মধ্যে আমাদের এই থ্রি মানটা আমাদের থ্রি মানটা হচ্ছে আমাদের কার মধ্যে নাই এই এর মধ্যে নাই তা আমাদের বলতে হবে যে থ্রি নট ইলিমেন নট ইলিমেন্টস কত আমাদের থ্রি নট ইলিমেন্টস টু এ তাই আমরা কি বলতে পারবো কাজেই এ পুরো ক্রম জোরটা আমাদের মাইনাস টু কমা থ্রি নট ইলিমেন্ট কার মধ্যে থাকবে না যে আমাদের এর যে ফাংশনটা রয়েছে এ ফাংশনের মধ্যে আমাদের থাকবে না তো অতএব আমরা আসলে এখন কী বলতে পারব তাই অতএব আমাদের এ সিকুয়েলস টু কী হবে যে ওই কর্মজোরটা বাদ দিয়ে মাইনাস ওয়ান কমা টু জিরো কমা ওয়ান ওয়ান কমা জিরো অ্যান্ড টু কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেই যে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছি এখন তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করার পর এরা কি চাচ্ছিল যে ডোম এবং রেঞ্জ আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এখান থেকে আমরা ডোমেন এবং রেঞ্জ আমরা নির্ণয় করব তো আমরা বলতে পারি অতএফ ডোমেন আমরা ডোমেন বলেছিলাম যদি ক্রমজোর আকারে হয় তাহলে প্রথম উপাদানগুলোর সেটটা হচ্ছে ডোমেন তাহলে প্রথম উপাদানগুলোর সেট কত হবে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু আর রেঞ্জ কি বলেছিলাম যে দ্বিতীয় উপাদানগুলোর সেটটা হচ্ছে রেঞ্জ তো দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে টু ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান তো এখানে আপনি চাইলে সাজিয়ে লিখতে পারেন না লিখলেও সমস্যা নাই তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই যে ফাংশনটা ছিল তার হচ্ছে ডোমেন আমরা যেভাবে বের করার চেষ্টা করলাম এভাবে আমরা ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করব যা আমরা জেনারেল ম্যাথমেটিক্সেও শিখেছিলাম এর পরবর্তীতে আমাদের আসি গ নম্বরটা খ পরবর্তীতে আমাদের যে আমি দুই নম্বরটা করব তার জন্য দেওয়া রয়েছে এক্স কোমো ওয়াই এক্স এলিমেন্টে এবং ওয়াই এলিমেন্ট যদি এ হয় তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়ান আমাদের এই অংশটা বের করতে হবে তো জাস্ট আমি এটাও নিয়ে নিচ্ছি আমাদের জাস্ট এখানে পরিবর্তনটা কোথায় এই জায়গায় শুধু পরিবর্তন হচ্ছে x মাইনাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু আমাদের নিতে হচ্ছে ওয়ান আর বাকি কিন্তু আমাদের সবগুলো ঠিকই থাকবে তা আমরা ভাষাগত দিকটা এভাবে বলবো দুই নম্বরটার জন্য আমরা শুরু করবো এভাবে যে দেয়া আছে এস ইকুয়াল টু এত যেখানে এত প্রদত্ত সত্য থেকে আমরা পাই জাস্ট এখানে সত্যটা চেঞ্জ হবে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়ান আপনারা ইচ্ছা মতো এখানে চলকগুলো বের করে নেবেন হয় যে কোনো একটা চলককে ফ্রি করবেন হয় এক্স তাহলে ওয়াই আপনি কাকে সহজ মনে করবেন সে চলকটাকে সহজ করে নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা তো ধরুন আমরা সবসময় ওয়াইয়ের মানটা সাধারণত বের করা হয় তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু কত ওয়াই বা ওতে ওয়াই ইকুয়ালস টু আমরা বলতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান তাই এই মানগুলোর জন্য আমাদের কি করতে হবে যে আমরা একই এক্স এলিমেন্ট এর জন্য বিভিন্ন মানের জন্য ওয়ায়ের মান বের করে নিচের শখটি পূরণ করি তো আমরা এখন সেই শখটা এখানে আমরা তৈরি করে নিচ্ছি জাস্ট তো এক এখান থেকে পাঁচটা মান আমাদের নিতে হচ্ছে তো আমরা নিচ্ছি পাঁচটা ভ্যালু তো এক্স এবং ওয়াই 
তাহলে এক্স এর মানগুলো আমরা বলবো কত মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু দেন আমরা এখান থেকে ইনপুট দিব এক্স এর মান আমরা ইনপুট দিব কত আমরা এখানে এক্স এর মান ইনপুট দেবো মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস থ্রি আমরা যদি মাইনাস ওয়ান ইনপুট দিই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস টু যদি এক্স এর মান জিরো ইনপুট দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান যদি ওয়ান ইনপুট দিই ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো টু ইনপুট দিই টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টু মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান তো এইটি এ মানগুলোর মধ্যে কোন মানটা আমাদের এর মধ্যে নাই দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে আমাদের এই মাইনাস থ্রি ভ্যালুটা অবশ্য নাই তা আমাদের একই রকমভাবে আসবে যে মাইনাস থ্রি যেহেতু নোয়াট ইলম্যান এখানে যেহেতু আমরা ভাষা দিয়ে লিখব যেহেতু নোয়াট ইলম্যান হচ্ছে এস কাজেই এখানে এই কর্মজোরটা থাকবে না মাইনাস টু মাইনাস থ্রি নোয়াট ইলম্যান এস নট ইলমেন এস এর মধ্যে এই মানটা মূলত আমাদের থাকবে না যদি না থাকে তাহলে বাকি সব উপাদানগুলো এস ইকুয়াল টু আমাদের কী হবে অতএব আমরা এস ইকুয়াল টু সেম ভাষাগত দিকটা আসবে তো সেটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু জিরো কমা মাইনাস ওয়ান ওয়ান কমা জিরো অ্যান্ড টু কমা ওয়ান দেন এখান থেকে ডোম ডোম আশা করি আপনারা বের করতে পারেন প্রথম উপাদানগুলোর সেট হবে ডোমেন তো এখান থেকে আমাদের যে প্রথম উপাদানগুলো আমরা পাবো সেটি হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এরপর আমাদের একইভাবে আমাদের রেঞ্জের বিষয়টাও আসবে রেঞ্জের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আসবে হচ্ছে দ্বিতীয় উপাদানগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় উপাদান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান তো এই দ্বিতীয় উপাদানগুলোর সেট এটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ তো আশা করি আপনারা ইজিলি বুঝতে পেরেছেন যে এখানে থেকে কীভাবে আমাদের ডোম এবং রেঞ্জ বের করতে হয় তো সেই পর্বটা আমরা শিখে গিয়েছি আমাদের যে বাস্তম পর্ব আমরা করলাম তো বাস্তম পর্বের মাধ্যমে তো আমরা আশা করবো আপনারা এই বিষয়ের একদম ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন তো এবার আমরা আসি যে আমাদের গত যে পর্বটা আমাদের ছিল তো একুশতম পর্ব আমি বিশতম পর্ব সরি করে দেওয়া হয়নি তাই একুশতম পর্বে এসে আমি মাত্রা সলিউশন করে দিচ্ছি সো এখানে আমাদের ছিল যে এটি উনত্রিশতম বিশেষ এসেছিল যে এত এর যোগফল কত হবে তো এগুলো যোগ করা খুবই সহজ আপনি কি করবেন ক্যালকুলেটারে ইনপুট দিবেন জাস্ট যোগফলটা পেয়ে যাবেন তো এখানে তেমন জটিলতা নাই জাস্ট ইনপুট আমরা বসাই দিচ্ছি আমরা উঠাচ্ছি তাহলে কত কত আমরা উঠাবো যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ডাবল জিরো ওয়ান ওয়ান দ্যাট রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট চারটা ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট চারটা ওয়ান হচ্ছে অপশন বি রাইট অ্যান্সার যারা আমাদের অপশনটি কমেন্ট করেছেন তাদেরকে জানাচ্ছে আমাদের জর্নি একাডেমি ভিডিও ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবার আসছে আমাদের পর্ব বাসের জন্য বোনাস ম্যাথ এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু যদি সেভেন হয় তবে আমাদের এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান বের করতে হবে যার জন্য অপশন ক থ্রি থ্রি ফোর অপশন ক ওয়ান ফাইভ ফোর অপশন ক থ্রি সিক্স ফোর এবং অপশন ক ফাইভ ওয়ান টু আপনার সঠিক উত্তর কোনটা হবে আমাদের এই ভিডিওটি নিচে কমেন্ট অপশন থাকবে কমেন্ট করবেন সো অথবা আমাদের পেজে যদি পান পেজে আমাদের কমেন্ট করবেন সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী আমাদের পর্ব হচ্ছে আমাদের তেইশ আমরা পর্ব তেইশে আলোচনা করব হচ্ছে বোর্ড বইয়ের এবং তিন এবং চার যে কোশ্চেন দুটি রয়েছে তালিকাবদ্ধ প্রকাশ করে আমাদের ডোমে এবং রেঞ্চ আমাদের বের করতে হবে তো সেই বিষয়গুলো আমাদের পাবেন পরবর্তী ভিডিও থেকে তো আমরা সেই ভিডিওগুলো শুরু করব এখানে একটা বিষয় বলতে ভুলে গেছি তো আমাদের এখানে তারা বের করতে বলছে যে ডোমেন এবং রেঞ্চ বের করে আমাদের কোনগুলো ফাংশন এবং কোনগুলো ফাংশন নয় সেটা আমাদের কিন্তু বের করতে হবে তো এখানে আমি সেই বিষয়টা এক্সপ্লেন করে নিই তো ফাংশন হতে গেলে আমাদের একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট ভিন্ন কোনো ক্রোজন থাকা যাবে না তো এখানে এস অন্য দেখে থাকতে পারছে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এখানে একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট ভিন্ন কোনো ক্রোজন নাই তাই আমাদের এই অংশটি হচ্ছে কি হবে আমাদের তাহলে অংশটি অবশ্যই আমাদের ফাংশন হবে তাই ভাষাটা আমাদের মাঝখানে কিন্তু বলতে হবে এবং পরবর্তী অংশটা যদি আমরা খেয়াল করি এখানে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু দ্বিতীয় অংশটা তো আমাদের একই প্রথম উপাদান বিশিষ্ট ভিন্ন কোনো ক্রোজন নাই তাই আমাদের এই দ্বিতীয় যে ক খ যে অংশ দুটো আমাদের ছিল তো এই দুটো পুরোটাই হচ্ছে আমাদের কি ফাং অন্যটি হচ্ছে ফাংশন সো গাইডস থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পর্বে